দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি ওমর ইনান গাজায় এবার ইসরায়েলের হাসপাতালে বিমান হামলায় পাঁচ শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় হাসপাতালে হামলার পর ধ্বংসস্তূপে বহু মানুষ আটকা পড়েন এদিকে ইসরায়েলে পৌঁছে তেল আবিবের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তবে হাসপাতাল হামলার কারণে বাইডেনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস অংশ নেবে না জর্ডান ও মিশরও হামলার নিন্দা জানিয়ে যুদ্ধবিরোধীর আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ নারকীয় হত্যাযজ্ঞে মেতেছে ইসরায়েল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার আল আহলি আল আরাবি হাসপাতালে বিমান হামলা চালায় ইসরায়েলি সেনারা এতে কয়েকশো মানুষ হতাহত হয়েছেন আহতদের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে হাসপাতালে আহত রোগীদের রাখার জায়গা নেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে অনেকের অপারেশন করতে হয়েছে অ্যানিস্থেশিয়া না করেই অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় ইসরায়েলকে দায়ী করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনীয় গুতেরেস হাসপাতালে হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেন তিনি হতভম্ব অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন তিনি তবে হামলার দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে তেল আবিব উল্টো হামাসের ছোড়া রকেটে ভুলবশত হাসপাতালে আঘাত হানে উল্লেখ করে হতাহতের জন্য স্বাধীনতাকামী সংগঠনটিকে দায়ী করেন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র এ অবস্থায় রাশিয়া বলছে ইসরায়েলকে অবশ্যই প্রমাণ দিতে হবে যে তারা এ হামলা চালায়নি চলমান এ সংঘাতের মধ্যে ইসরায়েল সফরে গেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহ পৌঁছেই ইসরায়েলের পাশে থাকার ঘোষণা দেন বাইডেন বলেন হাসপাতালে হামলা ইসরায়েল চালায়নি তবে প্রাণঘাতি বিমান হামলার পর বাইডেনের সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করেছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস শুধু ফিলিস্তিন নয় জর্ডান ও মিশরের সঙ্গে জো বাইডেনের অনুষ্ঠেয় সম্মেলনটিও বাতিল করা হয়েছে এদিকে ফুরিয়ে আসছে অবরুদ্ধ গাজার খাবার পানি জ্বালানি এতে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিন পার করছেন নিরীহ ফিলিস্তিনিরা অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রে তবে সেখানেও নিরাপদ নন তারা আশ্রয় শিবিরে ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন অনেকেই এ অবস্থায় আবারও উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী রাইসা জান্নাত যাচ্ছে তার কাছে প্রথম দিকে হামাস যে লক্ষ্য নিয়ে যেভাবে যে আকারে তারা হামলা চালিয়েছ চালিয়েছিল সেই রকমের হামলা কি আমরা এর পরবর্তীতে আর দেখেছি আর এক্ষেত্রে হামাসের পরবর্তী কৌশলটা আসলে কি হতে যাচ্ছে সবশেষ তথ্য দিয়ে যদি শুরু করে ইরান আপনি বললেন যে সংঘাতের দুই সপ্তাহ পড়ে গেছে আজকে এবং গাজা কিন্তু এই মুহূর্তে বলা যায় যে মৃত্যু পরি আমরা যদি একটু পরিসংখ্যান সংখ্যানের দিকে তাকাই ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসন থেকে গাজার শরণার্থী শিবির থেকে শুরু করে স্কুল এবং যে হাসপাতাল কোনো কিছুই কিন্তু আসলে বাদ পড়ছে না এবং নিহতের হতাহতের সংখ্যাটা যদি আমি বলি যে এই দুই সপ্তাহে ফিলিস্তিনিদের নিহতের সংখ্যা তিন হাজার তিনশোতে দাঁড়িয়েছে এবং আহতের সংখ্যা নয় হাজার ছাড়িয়েছে এবং ইনান প্রতিবেদনে আমরা দেখলাম যে গাজায় একটি হাসপাতালে হামলা চালানো হয়েছে সেটি মঙ্গলবার রাতে এবং সেই তথ্যটা আমরা একটু দেখে নিব যে গাজায় হাসপাতালের যে হামলা চালানো হয়েছে সেখানে এখন পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক নিহতের ঘটনা ঘটেছে এবং ধ্বংসস্তূপের নিচে বহু মানুষ পড়ে আছে যেহেতু তাই এই সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এবং ইনান আপনি জানেন যে এই ঘটনার পরে বিশ্ব সংস্থা থেকে শুরু করে জাতিসংঘ এটার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং আরব বিশ্বগুলোও কিন্তু এই ঘটনার এটাকে বলা হচ্ছে যে গণহত্যায় এবং যুদ্ধাপরাধের সামিল ইনান দ্বিতীয় প্রতিবেদনে আমরা দেখছিলাম যে হামাস যখন ইসরায়েলি বাহিনীরকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছিল তখন সেটিকে সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে শয়তানও বলা হয়েছিল এই যে এখন যে হাসপাতালে যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটিকে পশ্চিমা বিশ্বরে কিভাবে আসলে দেখছে সেই প্রসঙ্গে আসবো কিন্তু তার আগে আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে আজকে বেলা এগারোটায় তেল আবিবে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং পৌঁছেই তিনি নেতানিয়াহর সঙ্গে 
খুব সংক্ষিপ্ত একটি বৈঠকে বৈঠক করেছেন সেই দৃশ্যটা আমরা একটু দর্শককে দেখাতে চাই এবং আমরা দর্শককে দেখাতে চাই যে আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন তেল আবিব পৌঁছালেন এবং সেখানে পৌঁছে তিনি আসলে কি ধরনের কর্মকাণ্ড করেছেন আমরা রাইসা আপনার মুখ থেকেই আসলে শুনতে পেরেছি আপনি যেমনটি বলছিলেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এর আগে যেমনটি বলেছিলেন যে তিনি আসলে ইসরায়েলের পাশে সব সময় থাকবেন কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখলাম যে দুই সপ্তাহের মাসে তিনি নিজেই কিন্তু তেল আবিবে উড়ে গেলেন এবং তেল আবিবে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবিটা তেল আবিবে পৌঁছানোর ছবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এরপর রাইসা আসলে কি কি কর্মকাণ্ড হয়েছে আপনি আমাদেরকে বলতে পারেন এগারোটার দিকে ইনান তিনি পৌঁছান এবং সেখানে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় আমরা দেখতেই পাচ্ছি বিনিয়ামিন নেতানিহর সঙ্গে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং এরপরে তিনি খুব সংক্ষিপ্ত একটি বৈঠক করেন ইনান আপনি জানেন যে এর আগে এই অঞ্চলে কোনো যুদ্ধ বা সংঘাতে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট কিন্তু আসেননি এবারই প্রথম আমরা একটি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেখেছি কিন্তু তখন এই পূর্ব জেরুজালেম বিশেষ করে ইসরায়েলের রাজধানী করা নিয়ে আসলে তখন বেশ কিছু বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে সেটি জন্ম দিয়েছিল এটি কিন্তু মার্কিন কোনো उत्फुल्लश्स प्रकाश कर मार्किन प्रेसिडेंट अर्थात विश्व अन्नतम सब चाहिए शक्तिशाली एक देश जो तरफ पास रही है एम एक चित्र जानकारी देखिए इसराइल पक्षे से क्षेत्र में পশ্চিমাদের বাইরে বা তাদের বিপক্ষে যারা আছে আমি যদি বলি ফিলিস্তিনের কিংবা তাদের পক্ষে যারা রয়েছে যে ইরান কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য যে দেশগুলো আছে তাদের সেই নাগরিকদের আসলে প্রতিক্রিয়া সেটি কি আসলে একই রকম কি দেখা গেছে না ইনান এটি আসলে বলা যায় না আমরা শুরু থেকেই কিন্তু ফিলিস্তিনিদের পাশে ইরানকে দেখেছি হামাসের পাশে আমরা ইরানকে দেখেছি এবং সেই অর্থে আরব বিশ্বের মুসলিম বিশ্বের যে দেশগুলো প্রতিবেশী দেশগুলো ছিল তারা কিন্তু সেই অর্থে বাইডেনের এই সফর ঘিরে তো আমরা বিক্ষোভও দেখেছি এমনও দেখেছি যে অনেক মানুষ ফুঁসে উঠেছে যে এই যে দ্বিচারিতা তাদের সেই জায়গায় আসব ইনান যে হাসপাতালের ঘটনাটি ঘটার পরে মুসলিম বিশ্ব কিন্তু ফুঁসে উঠেছে সে নিয়ে আমাদের একটি প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদন इसराइल दूतवास विक्षोभ कर आंदोलनकारी समय तर छत्रभंग करते कदने गैस और जल कमान निक्षेप कर पाल्टा जवाब आईन श्रृंखला बाहन के लक्ष्य करा इटपाटकेल छोड़े घटनार नंदा जान जर्डान परिकल्पित भावना हमलापराध एक আইসিসি পক্ষ থেকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক যে অপরাধ আদালত রয়েছে তারা কোনো বিবৃতি দিয়েছে কিনা আমরা সবশেষ জাতিসংঘ মুখ থেকে শুনেছি তারা এই যুদ্ধ বন্ধ চেয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট করে যদি বলে এই হাসপাতালে হামলার ঘটনায় তারা কি এখন কোনো এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কিনা ইনান তারা আসলে যেটি বলছেন যে এটি যুদ্ধাপরাধ এবং তারা এটি দ্রুত এই ঘটনার পরপরই যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কিন্তু জরুরি বৈঠক ডাকা হয় এবং সেখানে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়েছে ইনান আমরা আসব একটু গাজার পরিস্থিতি আমরা একটু যদি দর্শকদের দেখাতে চাই সেখানকার কি পরিস্থিতি দর্শক আমরা আপনাদের এই মুহূর্তে ঠিক গাজার এই মুহূর্তের ছবিটা আপনাদের দেখাতে চাই এটি গাজার আকাশের একটি চিত্র রাইসা আমরা দেখতে পাচ্ছি গাজায় নিশ্চয়ই এখন স্থানীয় সময় দুপুর একটা সেই চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এমন কিছু ভবনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন আগেও এই জায়গায় অনেক আরও সূচ অনেকগুলো ভবন ছিল আমরা কিন্তু প্রতি মুহূর্ত দর্শকদের সেই চিত্র দেখাচ্ছি যেটা বলছিলাম যে গাজা এখন পুরোপুরি মৃত্যু মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছে ইনান যেটি বলছিলেন আসলে যে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে এখন বাইডেন মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেছেন আসলে এই 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 বিষয়টার দিকে কিন্তু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে আসলে কি বার্তা আসতে পারে এবং আমরা দেখলাম যে যে সংক্ষিপ্ত বৈঠকটি করেছেন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সেখানে কিন্তু বাইডেন প্রকাশ্যে ইসরায়েলিদের সমর্থন দিলেন এবং আবারও বললেন যে হামাস আসলে এই ইসরায়েলি বাহিনী আসলে হাসপাতালে কোনো হামলা চালায়নি অন্য কোনো গ্রুপ সেটি চালিয়েছে এখান থেকে কিন্তু স্পষ্ট আমরা দেখলাম যে যুক্তরাষ্ট্র 
যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে ইসরায়েলিকে সংহতি দিতে সংহতি জানাচ্ছে এবং এই কারণে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে আসলে আরো অস্থিতিশীলতা দেখাতে পারে এবং যে কারণে বারবার বলা হচ্ছে যে আঞ্চলিক সংঘাতে যাওয়ার আগেই যেন মুসলিম বিশ্বগুলো একসাথে হয় এবং সবাই মিলে একটি যুদ্ধ বিরতিতে আসতে পারে এবং আমরা দেখছি যে রাশিয়াও কিন্তু তার দিক থেকে আসলে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এটা বুঝতে পারবো ইনান যে আরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এসেছেন তিনি আরও অনেক দেশের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে নেতৃত্বে নেতৃত্বদের সঙ্গে বসবেন আলোচনা করবেন এবং সেখান থেকে কি আসে সেই ফলাফলের জানা যাবে যে আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এই গাজা যুদ্ধের পরিস্থিতি রাইস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক এতক্ষণ স্টুডিওতে সংযুক্ত ছিলাম সহকর্মী রাইসা জান্নাতের সঙ্গে তিনি জানাচ্ছিলেন গাজা যুদ্ধের সবশেষ পরিস্থিতি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কামী সংগঠন হামাসকে সমর্থনকারী ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন জুড়বে না বলে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একই সঙ্গে তিনি বলেছেন সমর্থন জোগানো অভিবাসীদের ধরে ধরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেয়া হবে এমনকি মুসলমানদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে স্থানীয় সময় সোমবার রায়ুয়াতে এক প্রচারণায় অংশ নিয়ে ট্রাম্প এ কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্টে বিস্তারিত ফিলিস্তিন ইস্যুতে হামাস সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর হুঁশিয়ারি দিলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলেন হামাসের সমর্থনে কোনো বিক্ষোভ হলে তা দমন করতে পুলিশ পাঠানো হবে সেই সঙ্গে প্রকাশ্যে হামাসকে সমর্থন জোগানো অভিবাসীদের ধরে ধরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেওয়া হবে বলেও কট্টর মন্তব্য করেন তিনি ট্রাম্প বলেন ইসরায়েলের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে না এমন বিদেশী বিদেশি শিক্ষার্থীদেরও ভিসা দেয়া হবে না এধরনের মন্তব্য করেও ক্ষান্ত থাকেননি ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইসরায়েলের অধিকারকে বিশ্বাস করে না এমন কাউকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে না দেওয়ার পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত দেশগুলোর মানুষের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে তার প্রশাসন রিপাবলিকান এ নেতা দুই হাজার সতেরো থেকে দুই হাজার একুশ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আগামী দুই হাজার চব্বিশ সালের নির্বাচনেও লড়তে চান তিনি এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছেন ট্রাম্প তারই অংশ হিসাবে স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে আইওয়াতে এক প্রচারণায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট থাকা কালে কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন তবে প্রথমে আদালত এ পদক্ষেপে বাধা দেন পরবর্তীতে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্পের ওই নীতি বাতিল করেন একদিকে যুদ্ধের মধ্যেই ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সহযোগিতা ও সংহতি প্রকাশ করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েল সফর অপরদিকে রিপাবলিকান দলীয় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিলিস্তিন ইস্যুতে হামাস সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য প্রমাণ করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাইডেন ট্রাম্প পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বিশ্ব রাজনীতি তথা ফিলিস্তিন ইস্যুতে দুজনই দাঁড়িয়েছেন ইসরায়েলের পাশে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ আয়োজন করা হয় অংশগ্রহণকারী দেশগুলো পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য হলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ সামরিক তৎপরতায় রয়েছে কাঠামোগত বিশাল পার্থক্য সমুদ্র উপকূলে আক্রমণ চালিয়েছে শত্রু সেনারা আকস্মিক হামলায় রীতিমতো দিশেহারা সবাই তবে এর মধ্যেই প্রয়োজন জরুরি ভিত্তিতে সেখানটায় সামরিক সদস্যদের মোতায়েন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সে লক্ষ্যে চলছে পরিকল্পনা আর পরক্ষণেই উপকূলে একসঙ্গে স্থল আকাশ এবং জলপথে বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অভিযান শুরু করেছে হাজারো সামরিক সদস্য দেখে বাস্তব কোনো যুদ্ধক্ষেত্র মনে হলেও আদতে চলছে সামরিক মহড়া মঙ্গলবার স্পেনের রোটা উপকূলে প্রথমবারের মতো সামরিক মহড়া চালিয়েছে ইউরোপের আঞ্চলিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলেক্স টোয়েন্টি থ্রি নামের এ মহড়ায় অংশ নিচ্ছে অস্ট্রিয়া স্পেন ফ্রান্স হাঙ্গেরি আয়ারল্যান্ড পর্তুগাল সহ মোট নয়টি দেশ একই সঙ্গে নিজ নাগরিকদের সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক যে কোনো সংকট মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে এ মহড়ার আয়োজন করা হয় এছাড়াও এর মধ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকূল ও বন্দরের সুরক্ষা নিশ্চিতে একসঙ্গে স্থল নৌ ও আকাশ পথে আক্রমণের প্রস্তুতি সামরিক সদস্যরা 
And for that, we need to exercise together. This will help us to be better prepared to play a role as a defense actor and a global security provider. EU e shamurik mohoray ongsho niyeche bibhinno bahinir pray 800 sodosho. Tobe 2025 sal nagad e jot je kono dhoroner humki mukabilay druto pray 5000 shamurik sodosho mutayaner shokkhomota orjoner lokkhomatra nirdharon koreche. EU জোটের এ যৌথ সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়া দেশগুলো একই সঙ্গে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন কাঠামোগত দিক দিয়ে ন্যাটোর সঙ্গে বিশাল ফারাক রয়েছে এ জোটের মিহিরাজ মজুমদার সময় সংবাদ সব ধরনের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি বা সিটিবিটি চুক্তি থেকে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত রাশিয়া মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন দেশটির পার্লামেন্টের স্পিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা আনা বৈশ্বিক হুমকি মোকাবেলা এবং নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি শিগগিরই রাশিয়ার পার্লামেন্টে এই বিষয়ে ভোটাভোটের কথা রয়েছে রাশিয়া 1996 সালে সিটিবিটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং 2000 সালে তার কার্যকরী অনুমোদন দেয় দেশটির পার্লামেন্ট এতে করে কোনো ধরনের পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালানো নিষিদ্ধ হয় মস্কো চীনে বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন স্বাগতিক দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সহ বিভিন্ন দেশের নেতারা শি এবং পুতিন গ্রেট হলে একসঙ্গে হাজির হন গ্রুপ ছবিতে অংশ নেন সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়া নেতারা পরে শি জিনপিং উদ্বোধনী বক্তব্য দেন এরপর বক্তব্য রাখেন পুতিন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা মাথায় নিয়েই চীন সফরে গেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট একদিকে ইসরায়েল হামাস রক্তক্ষয়ী সংঘাত অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেন চলমান যুদ্ধের মধ্যেই রুশ প্রেসিডেন্টের এই চীন সফরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলছেন বিশ্লেষকরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডে হেরে গেছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী জিম জর্ডান যার জন্য দুশো সতেরো ভোট দরকার হলেও তিনি পেয়েছেন দুশো ভোট এদিকে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হাকিম জেফরি পেয়েছেন দুশো বারো ভোট দ্বিতীয় দফা ভোট কবে হবে তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধোঁয়াশা যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউসের নতুন স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া আইনিভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল প্রায় দুই সপ্তাহ মঙ্গলবার সেখানে ভোট হলেও নির্ধারণ হয়নি স্পিকার কেননা কেউই প্রয়োজনীয় দুশো সতেরোটি ভোট পাননি এমনকি হাউসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রিপাবলিকান প্রার্থী জিম জর্ডান হেরে গেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হাকিম জেফরির কাছে জর্ডান পেয়েছেন দুইশো আর জেফরি এগিয়ে আছেন দুশো দশ ভোট পেয়ে প্রতিনিধি পরিষদের বিশ রিপাবলিকান সদস্য ভোট দেননি নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরং তাদের সাতজন ভোট দিয়েছেন অপর রিপাবলিকান প্রার্থী স্টিভ স্ক্যালিসকে ছয়জন ভোট দিয়েছেন আগের স্পিকার কেভিন ম্যাকার্তিকে আর তিনজন ভোট দিয়েছেন নিউইয়র্কের কংগ্রেসম্যান লি জেলডিনকে বাকি চারজন ভোট দেন ভিন্ন চার প্রার্থীকে এতে জটিল হয়ে ওঠে স্পিকার নির্বাচন প্রক্রিয়া যার ফলে প্রথম দফায় ভোটে হেরে যান জিম জর্ডান এদিকে প্রথম রাউন্ডের ফল ঘোষণার পর অধিবেশন স্থগিত করে দেন ভারপ্রাপ্ত স্পিকার প্যাট্রিক ম্যাকহ্যানরি তিনি জানান স্পিকার নির্বাচন করা যায়নি হাউস সদস্যরা দ্বিতীয় দফা কবে ভোট করবেন সেটি নির্ধারিত হয়নি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গেছে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র ইতালিতে প্রথমবারের মতো নির্ধারণ করা হচ্ছে ন্যূনতম মজুরি কাঠামো প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে নয় ইউরো মজুরি করার দাবি জানান সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তারা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তা কার্যকর হচ্ছে বলে আভাস দিয়েছে বিভিন্ন সরকারি দফতর এতে দেশটির বাসিন্দাদের পাশাপাশি খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা মাকসুদ রহমানের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট ইউরোপের অধিকাংশ দেশে নিজস্ব জাতীয় ন্যূনতম মজুরি আইন থাকলেও ইতালিতে তা এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি একটি সমন্বিত জাতীয় চুক্তির মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে দেশটির মালিক ও শ্রমিকদের কাজ এবং লেনদেন শর্তাবলী পরিচালিত হচ্ছে তবে সম্প্রতি ইতালির সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকারি নীতি নির্ধারকরাও ন্যূনতম মজুরি কাঠামো পাশ করার পক্ষে অবস্থান নেন দেশ জুড়ে চলে গণস্বাক্ষর এতে শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রতি ঘণ্টায় নয় ইউরো যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় 
প্রায় সাড়ে এগারোশো টাকা চলতি বছরের শেষে অথবা দু সালে তা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম এমন খবরে স্থানীয়দের পাশাপাশি খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা আমাদের দাবি ন্যূনতম মজুরি ঘন্টায় কমপক্ষে নয় ইউরো এর চেয়ে কম হলে তা ইউর দারিদ্র সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে ইতালিতে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কোন বেতন নেই তাই আমরা প্রবাসীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন প্রবাসীদের জন্য যেন সর্বনিম্ন নয় ইরু বেতন করা হয় ইতালিতে কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি সাতাশ লাখ বিদেশি যার মধ্যে সাতাশ লাখ বিদেশি দেশটিতে বসবাস করছেন প্রায় আড়াই লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি নতুন এই কাঠামো কার্যকর হলে শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অনেকাংশেই বেড়ে যাবে বলে জানা গেছে এতে বাড়বে ইতালীয় নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয় দু হাজার বাইশ সালের সাত জুন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ন্যূনতম মজুরি নয় ইউরো নির্ধারণের নির্দেশনা দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন যা পালন করতে বাধ্য হয় ইতালির সরকার সময় সংবাদ ইতালি দুর্গাপুজো উপলক্ষে সাজ সাজ রব পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মণ্ডপগুলো এরই মধ্যে শুরু হয়েছে দর্শনার্থীদের ভিড় আয়োজকদের আশা সব কিছু ঠিক থাকলে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে এবারের দুর্গ উৎসবে কলকাতা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ক্যামেরায় ছিলেন বিশ্বজিৎ দাস দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠি শুরু হতে এখনো বাকি কিছুটা সময় কিন্তু এরই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার প্রায় সব মন্টবে ভিড় যেন উপচে পড়ছে পূজা মন্টবগুলোর সামনে এমন ভিড় জানান দেয় এবার দুর্গাপূজায় আবহাওয়া ভালো থাকলে আয়োজনে অতীতের সব ভিড়ের রেকর্ড ভেঙে যাবে উত্তর কলকাতার দমদম টালা পার্কের পূজা থেকে দক্ষিণ কলকাতার বেহালা পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মন্টবে এবার পূজিত হচ্ছেন দশভূজা দেবী দুর্গা শেষ মুহূর্তে তাই পূজা মন্টবগুলোতে যেন তিন ধরনের ঠাঁই নেই মহালয়ের আগে থেকেই মানুষজনের এত ভিড় এত ঠাকুর দেখছে মানে ক্রেজটাই আলাদা এখন মানুষজনের এক জায়গায় দেখলাম এরপর যোধপুর পার্ক আরও দেখার প্ল্যান আছে যদি পুজোর মধ্যে হঠাৎ বৃষ্টি হয় তাহলে তো ঠাকুর দেখাটা হবে না তাই আগে থেকেই সবাই বেরিয়ে পড়ছে কলকাতা শহরকে দুর্গাপূজার শহরও বলা হয় বলা হয় এই শহরে দুর্গাপূজায় যে রং আলো এবং শিল্পশৈলী ব্যবহার হয় সেটা পৃথিবীর আর কোথাও হয় না এছাড়া এই দুর্গাপূজাকে ঘিরে কলকাতা হয়ে ওঠে পর্যটন নগরী কারণ শুধু এ রাজ্যের মানুষই নন দেশ বিদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় বিদেশি পর্যটকও দুর্গাপূজোর আমেজ নিতে ছুটে আসেন সিটি অফ জয় শুক্রবার মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হবে চার দিনের দুর্গাপূজা আর এই বিকেলে এই জনজোয়ারের ছবিটা কিন্তু নিঃসন্দেহে কলকাতায় মহাষ্টমীর ভিড়ের ছবিকেও হার মানাবে বলছেন কলকাতায় ইতিমধ্যে দুর্গাপুজোর যারা দেখতে নেমেছেন রাস্তায় সে সমস্ত দর্শনার্থীরা তারা বলছেন মহালয়ার সময়ই বেশ কয়েকটি পূজা মণ্ডপের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে দেওয়ার কারণেই তারা কিন্তু পরিবার পরিজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন প্রতিমা দর্শনে দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া পূজা মণ্ডপের সামনে থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নারকীয় হত্যা যোগ্য বেঁধেছে ইসরায়েল এবার টার্গেট গাজার হাসপাতাল বিমান হামলায় নিহত পাঁচ শতাধিক আশ্রয় শিবিরেও গোলা বর্ষণ প্রতিবাদে ফুঁসছে মুসলিম বিশ্ব হামাসকে শয়তান আখ্যা দিলেও ইসরায়েলের বর্বরতার পর এবার তেল আবিবের পাশে থাকার ঘোষণা বাইডেনের বৈঠক করবেন না মাহমুদ আব্বাস অংশ নেবে না জর্ডান ও মিশরও এবং চীনে বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধন অংশ নিলেন শি জিনপিং পুতিন চীনা প্রেসিডেন্টকে বন্ধু সম্বোধন করে নেতৃত্বের প্রশংসা করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট এ ছিল আন্তর্জাতিক সময় সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন নাবিলা সোহাল ধন্যবাদ ইনান সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়